方向。来定李总啊！哎，买哪个？买不买？买不买？来，大家继续买了啊！哎，买定李总，买了买了。买了买了这简单，这玩吧。买小买小。喂，哎，发财的过来啊！买小，你们玩吧，我看看就好。压大压小，他们都买小，我就买大。哎呀，哦，嗯，啊？嗯，呃，我。开了开了啊！我买大，好，买定离手。哎，都买大，都买大，跟我哥一样。哎，开了开了，大大开大，小小，开，一二三，小，啊，小，继续来，继续来，来来，继续买，继续买。今夜吃喝也花了你不少银子，英俊哥，还是收手吧。不就是银子吗？英俊跟我一块，赔了算我的，赢了咱们均分。全部给我。啊、公子，咱就这么点银子了，你可得省着点用啊。我就不爱跟大伙，就爱压冷门。一三二小，快快快，给我压住了！完了，这事死了！来，这就完了！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来买小，吴姑娘，今年多大了？过了生日就十七了。十七，十七就是大喽，全部买大。好、嗯，买大。
，哎哎，别动，他们可能会走回来的。哎，哪儿呢？分头找，走走。哪儿来的女儿香？你鼻子出问题了吧？这里只有松鼠臭味。那那那那这是什么？哎哎哎哎，胡乱！哎，你不怕赌房的人来抓你啊？要你管！你串通赌房来骗我堂哥，不怕我报官？我家里可不是好惹的。你有证据吗？官府是你家开的，本大爷可不是吃素的，黑道白道都吃得开，公了私了，本大爷奉陪到底。走开！你啊，还以为你被抓了呢。吴姑娘呢？我护着她走的，应该是回家了。哦，那我堂弟呢？死了。博果，我堂弟可是机灵的很，一定不会有事的。你肯定是看错了。喂，喂，喂。你够了没有？你眼睛不缺，腿也没少的，你不会自己去找啊？虽然咱们赢的银子没了，可咱们事先说好的，赢了均分。我这块玉佩足以抵得上你那一份了吧？这个真的是我。嗯，你钱没了还倒赔，这玉佩足以抵双份了。有什么大不了的？这玉佩我们家有两箱子，如果你不好意思的话，还我也行。我这人脸皮特厚，没什么不好意思的。谢啦。这是送你的回礼，礼轻情意重。你的手还挺细的，手细才贵气嘛。牌呢？什么小木牌这么紧张？哎，说了你也不知道。下次买个送你好了。你买不起的。哎，英俊，你家住哪儿啊？我改天去找你玩。我的爷，我的祖宗，终于找到你了！奴才，奴才都吓得尿裤子了。该回宫去了，皇太后正担心你呢。嗯，这个好像是英俊哥的。哥哥，哥哥，哥哥，你怎么在这儿啊？小桃，你有没有看到英俊哥？一个英俊的少年，穿米黄色衣服的，没看到。哼哼哼，啊，这是你那份儿。和你合作这几个月还不错，收获颇丰。嗨，你小子很有前途啊！啊，咱们什么时候再去宰羊啊？我洗手不干了。为什么？先分账太少啊？可以说嘛。我已经存够银子了，我要离开这儿，去很远的地方做真正的买卖。小子，发了大财，别忘了老子。知道，在贵中的玉佩也比不上你送我的小木牌。但是木头变宝玉，女儿就当做是好兆头了。额娘，一定要原谅我啊！
妈回来了。是。她这次出门可又讨了个十四姨太回来。小姐，您的大计还要老爷成全呀、啊？你呀、啊，就再忍忍，去给她请个安吧。府中各人都无恙吗？都好，老爷军务缠身，为大秦国劳心劳力，温如岂敢怠慢？自然督促上下规行矩步，不负老爷的教诲。就是啊，蓉儿亲自为老爷准备了一顿丰盛的酒宴，为老爷洗尘呢。好，老爷，嫣儿琴谱新曲，一会儿啊，我为老爷弹奏。好，淑玲专程到灵隐寺参拜，为老爷求得平安福一枚。好。嗯，对了，老爷，这晚您呀、啊，马上就要进宫选秀，我已经按照大姐的吩咐打点好了一切，请老爷放心。什么？宁儿要选秀？我都给忘了。阿妈，女儿这几个月正在秦家学习宫中礼仪。嗯。哎，可是花了家里不少银子呢，要不是怕你进宫闹笑话，才舍不得花这些钱呢。可他到底是个奴婢生的。再怎么学呀、啊，也不像个主子，还是登不了大雅之堂。这银子呀，还是白花了。选秀选的是才貌颜德，又不是选母亲。我才貌颜德，样样都不输人。我当皇后都够资格呢。<笑>你要是能当皇后啊，我们都选你母亲削发为尼。<笑>我看呀、啊，你去选个宫女倒能凑合，不过。你别妄想选你母亲去勾引皇上。这宫里的娘娘可不如我们和气善良，会放狐狸精一条生路，不许侮辱我娘！够了，够了，够了！吵吵吵！你们吵了十几年了，还没吵够？我难得回家，就不想让我过几天清静的日子？秦阿妈盖印。确认婉宁是您的女儿，是董鄂家的闺女。我累了，选秀的事儿再说吧。哎呀，来走了，来走了，来走吧，小姐，来走吧，小姐。你在干什么？阿妈，我……你就那么想进宫？我送你一件像样的礼物呢。谢阿妈，阿妈的确认已经足底一切了。入宫以后，我得任性胡来。嗯，得规行矩步，别丢我董鄂家的脸，别给我添麻烦。我知道了。嗯，请阿妈放心，女儿将来一定一定会飞上枝头变凤凰，为我娘争光的。皇上资质聪明，青出于蓝，只是还欠了一点力量。多谢是四叔教导，朕一定会勤加练习，培养力量，蓄势待发。嗯。哎，嗯，这外面好玩吗？哎，好玩啊！多亏十四叔鼓励安排。古人说的没错，读万卷书还不如行万里路。
朕这次微服出巡，可是见识太多了。哦，说来听听。八个字：与民同乐，化险为夷。嗯，宫外的元宵佳节可比宫里热闹多了。<笑>那是。朕运气好，先装了毛贼，在赌房里赢了白花花的银子。可是赌房的人眼红朕，派了杀手来追杀朕。朕可是大开眼界了。幸亏皇上安全回来，不然，你的皇额娘非要了我的命不可。皇额娘知道朕出宫了。嗯，啊，对了，皇上在宫外有没有碰到特别的人呢？哎，十四叔你怎么知道？朕碰到了一个特别有趣的朋友。哦，朕和他一起饮酒作乐，亡命街头，还睡到一块儿了呢。什么？睡到一起？这成何体统？朕和英俊兄促膝夜谈，困了自然睡着了。英俊兄，嗯，不是那个小六子，啊，皇上，还有吴姑娘呢。哦，对了，还有吴姑娘，她人很害羞，一聊天脸就红。那你觉得她怎么样？呃，朕觉得她很普通，但英俊兄好像很喜欢她似的。哎，十四叔怎么问起吴姑娘了？呃，哈，我只是关心一下，皇上在宫外都交些什么样的朋友？哦，皇太后吉祥。儿臣给皇额娘请安。皇上一天都不跟哀家请安，心里还有哀家吗？太后啊，是臣让皇上闭关静修的。也许是皇上太过于专心，才忘了跟太后您请安的，请太后恕罪。儿臣一时疏忽，请皇额娘勿怪。原来是摄政王的一番苦心啊，格格大可安心了。哀家要皇上看的《孙子兵法》，你觉得如何呀？儿臣，儿臣觉得非常有道理。孙子曰：“昔之善战者，先为不可胜。”以待敌之可胜，怎么解？哈，就是先让自己立于不败之地。啊，静待时机，战胜敌人。皇上，治兵者必须读《孙子兵法》。皇上现在带兵千万，怎么还不用心？儿臣又不打仗，让将士去读不就成了？治人如治兵，《孙子》的心计谋策博大精深，皇上多读有益。不就是尔虞我诈，大家骗来骗去，儿臣不喜欢。皇额娘怎么喜欢这种骗人的书啊？皇额娘不是教你骗人，是让你懂得人心险恶。你年纪轻轻就坐拥天下，你知不知道，有多少人对你的皇位虎视眈眈？啊，好了好了，皇上心性单纯，还不懂得欣赏此书的奥妙之处。虽说皇上文采有待改进，可功夫已经很了不得了。<笑>哦，对对对，皇额娘，儿臣去练功了。哎，哥哥，皇上轻视四叔，不轻你，你又吃味儿了。啊。看看我女儿长得跟仙女似的，一看就是皇后的料。来选秀女的，都是才貌双全的名媛淑女，进而想要脱颖而出，也非容易。放心吧，一定可以选上的。你跟皇上不是挺投缘的吗？他不是带你到城里到处玩吗？忘记了。静儿什么时候和皇上一起出去玩了？静儿和皇上都十多年没见了，再见，说不准都不认得了呢。那时候太小了，不记事。总之，你跟皇上就是天造地设的一对儿，皇上非选你不可。可缘分强求不得。静儿，没有什么缘分不缘分的。这是命，这是你身为蒙古格格的使命
。中原人说：“一朝天子一朝臣。”我们蒙古人是一朝天子一朝后。这些年我们仗着你姑姑，又恢复了老祖宗的风光。这风光，就靠你来延续。你是额济格心的希望，也是所有族人心的希望。静儿，你明白吗？静儿明白，静儿一定不负所望。好好休息，明天我送你入宫。怎么总是看着这小木牌呀、啊？就让我再看一会儿吧。进宫之后，就再也看不到了。古之域名明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。夜深了，皇阿娘也该休息了，儿臣明天再念吧。哀家不困，可儿臣都快困死了，站着都能睡着了。就算这样念到天亮，明天肯定会忘个精光的。皇阿娘，儿臣怎能白白浪费您的心意呢？请您行行好，放过儿臣这一回吧。那哀家问你一道题：如果皇上答得好，哀家就放你回去休息。好啊，好啊。儒家云：“为君子者，修身、齐家、治国。”平天下，皇上觉得有理吗？嗯，当然有理。古人说的准没有错。那皇上扪心自问，你做到了多少？皇阿娘，这已经是第二个问题了。儿臣连修身都做不好，更别说齐家治国、平天下了。皇上还挺有自知之明的。男孩心也难定，唯有娶妻成家以后，才能成熟稳重，才能成为男子汉大丈夫。皇阿娘绕来绕去，还是为了选秀之事。儿臣不是已经答应皇阿娘了吗？皇阿娘还有什么不满意的？哀家不满意你这态度。你舅舅，非常关心你跟静表姐的婚事，皇上不能掉以轻心，以免影响大清和科尔沁的关系。皇阿娘入宫以来，到底嫁的是大清国，还是皇阿玛？儿臣现在要娶的是一个女人，还是一个国家？行了行了，今天晚上到此为止吧。那儿臣告退了你们呢？走得这么慢，天黑都到不了静一轩，快走！哎，你干什么你？公公，你看他，你你打算喊什么呀？成何体统啊？假如不守规矩，走到我前面去了。凭你走得慢，明明就是你。好了好了，千万不要招惹他，他可是鳌拜大人的生女。哼，好吧。小主子，您就站这儿啊！好了好了，啊，其他人都站好，后边的更好啊！嗯，请公公多多关照，别让婉宁撂牌子。哎呦，多机灵的小主啊！啊，谢公公赞赏，婉宁衷心希望公公能成为婉宁的贵人呢、啊。嗯，宁主子，来，你往前面站。公公，你往后边站啊！都排好队，走了，走了。
王爷书啊，在哪儿见过？那那那那这是什么？老<笑>胡、哦、来，原来是你呀。朕怎么会突然想起他呢？朕这是在干嘛呀？哎，还是不要再想了。皇上，相亲王求见。啊，伯贵儿，你来了。皇上，生病了。朕自回宫以来，就没有一天睡着过。哎呀，睁眼到天亮。皇上一定是在害相思了。是哪家美女害苦了皇上啊？这哪有害相思？朕用功读书。满脑子装的都是皇阿娘逼朕读的圣贤书，食色性也，也是圣人教诲哦。皇上召那个美女进宫就是了，何苦自寻烦恼？使不得，使不得！你是皇上，哪有使不得？小六子，先退下吧。这，他是个男的，男的。嘘，你得替朕保守秘密，否则朕颜面何存啊？这天下美女多的是，皇上怎么偏爱这调啊？朕也不知道犯了什么毛病，总对英俊念念不忘。英俊，就是带你去赌房的那个少年，哎，不就是他吗？朕好想见他，想和他遨游天下。你说他要是女子，该有多好啊,啊！皇上只是深宫寂寞，难得交了新朋友，特别想念而已。真的，朕真的没有毛病？当然了，皇上只要看过那些刚进宫的秀女，保证将那英俊抛到九霄云外去了。呃，说到秀女，臣弟有一个不情之请，希望皇上能够成全。哼。你也食色性也了，皇上英明，臣弟看上了一个秀女，请皇上恩准赐婚。从小到大，朕有什么事情没答应过你？不就是秀女吗？那秀女一群一群的，你要多少都可以，随便挑。谢皇上，恭喜各位小主通过了初选，接下来就是皇太后和皇上的选阅。看中的就留牌子，没选中的就撂牌子，可回家自由婚嫁。敢问公公，留牌子的可是选上了？那何时可以得到皇上宠幸，正式册封呢？<笑>怎么了？我问的问题不都是你们想问的吗？<笑>安静，留下牌子的。还得助攻观察，才能确定名分。至于宠幸，这可难说了，得看你们的造化了。今儿来晚了，请卢公公恕罪。啊，奴才只是在解释宫里的规矩。今儿小主一路劳累了，请先回房休息。谢公公好意，今儿也留下听好了。好，请。哎哎，小心！你是？静儿小主，请慢用。各位小主，你们慢用啦。你使了多少银子，才有正主子似的待遇？卢公公。请把这饭菜撤走吧。这
他一定是收了你家人的银子，不好意思不做事，你就别难为人家了。那各位小主，请慢用，奴才先告退了。户主了，嗯，婉宁，算了，我们出去吃吧。嗯，不就是鳌拜的外甥女吗？有什么了不起、啊？就是。你呢？你肯定大有来头吧？其实也没什么，如你所说，就是家里多给了点银子。看你这两天的待遇，家里人起码花了两块金砖吧。君叔，我冒昧，妹妹，你有亲兄弟吗？怎么了？实不相瞒，前天晚上我碰到一个跟你长得一模一样的人。哦，你看到的那个肯定是我双生哥哥英俊。真的吗？你是英俊的妹妹，真巧。对啊，真巧。原来你跟英俊是龙凤胎，怪不得长得一模一样呢。对，就是这么一回事。我跟你们两兄妹可真有缘分。嗯，你跟我哥只是萍水相逢，别往心里去啊。不，恐怕我这一生都忘不了他。啊，不会吧？好了好了好了，你们都乖乖的站着，别动。等一下，画师给你们描容画像。为什么要画像？<笑>皇上想先看看你们的容貌如何，再做选乐。哀家请了画师，把这些秀女的容貌都描了下来，请皇上过目。这画像都画的不准。苏麻，招来所有的秀女，让皇上挑。哎，不必麻烦了，儿臣看画像就好了。皇上觉得怎么样啊？啊，儿臣觉得都差不多，眼睛鼻子都不缺。皇额娘喜欢就好。皇上，你仔细看过了吗？这可关乎着你的终身大事，也关乎着人家女儿的幸福。这可不是闹着玩的。儿臣知道了，知道了。皇额娘把画像送到儿臣的寝宫，儿臣晚上回去再看。儿臣现在先去练骑马射箭了，儿臣告退了。哎，这孩子。
，哥哥别急，让皇上慢慢挑，免得挑错了人，就像当年的格格。这不是镜主子吗？这画师也太不小心了，怎么脸上多了一颗痣？恐怕这不是画师不小心，而是有人别有用心吧。哎，不必多礼。这里啊，只有我们姑侄俩。不必多礼。听卢公公说，你身体不舒服。谢姑姑关心，只是肚子有点不舒服而已。那可能是水土不服。苏麻，让御膳房照顾一下静儿的饮食。是。哀家待你啊，就像自己的亲生女儿一样。宫里如果有人欺负你。你就要直接告诉哀家，嗯。谢谢姑姑关心，宫里人待静儿都很好。害人之心不可有，防人之心不可无。哀家知道你与世无争，可是你太忍让了，人家并不会感激你，反而会得寸进尺，懂吗？嗯，谢姑姑教诲。你跟皇上的婚事啊。是早就安排好的，可是姑姑呢，想让你跟皇上相处一段日子，再正式封你为后。这段日子啊，做好自己本分的事情。原来静儿是皇太后的侄女，都帮你安排好，一切都是定了的。好了，那你好好休息，哀家先走了。嗯。是谁？站住！你在偷听？婉婷是静儿的好姐妹，只是想来看看静儿，没想到皇太后在里面，请皇太后恕罪。什么该说，什么不该说。你明白吗？婉宁什么都没听到，自然什么都不会说。皇太。平身吧，谢皇上。你们能经过复选，留在宫内候选的，一定是才貌出众的。不过，朕不想以貌取人，朕想考考诸位秀女的才智。皇太后要出一道题，诸位秀女谁答对了，朕就赏赐她一件礼物。你们听好了，九十九，猜一句成语。九十九，回太后，九十九就是百无一失。皇太后是你姑姑，我看你早就知道考题了吧？皇太后，皇上。请恕奴才不自量力，斗胆冒犯圣言。皇太后和皇上博学强文，睿智过人，出一道题没什么难处。要是奴才能够出一道题把皇上难倒了，那会否更显出奴才的才智呢？嗯，挺有意思的。那请你出题吧。一貌堂堂，二目无光，三餐不吃，四肢无力，五脏不全，六亲断绝。
，七窍不通，八面威风，九九归一，实在无用。猜一物，是泥菩萨吧？不对。啊？不是泥菩萨，那到底是什么？你们还有谁能够猜到？猜不到，你快说答案吧。是昏君。你敢骂朕？皇上息怒，这一道谜题没有人能够猜到，不是因为谜题太难，而是因为百姓安居乐业，心中没有昏君。那看来，百姓心中的皇上都是明君，大清必然繁荣昌盛啊！说得好。皇阿娘，赏这位秀女一件礼物吧。可是今天的规矩，是把礼物赏给答对题的人，而不是赏给出题的人。把礼物拿上来。敬主子，这是给您的。谢皇太后、皇上恩赐。有个当皇太后的姑姑，真好啊！这是什么？走冰鞋啊？啊，就是在结冰的湖面上，冰溪滑翔，像飞似的，特别好玩。你没玩过啊？我听说过冰溪这玩意儿，可我额及格，怕我受伤。所以从来没玩过，你真的不会？我怕水，怎么会去滑冰呢？如果是太后刻意安排，怎么会安排你跟皇上去滑冰？看来静儿真是凭自己猜中的，我倒是小人之心了。皇上有请明日午时乘新湖冰溪，特赐走冰鞋一双。难得皇上邀约，我却不能相陪，多可惜啊！我教你，来得及吗？你可别小看我，我可是个真高手。那太好了，谢谢你。不用谢我，我可是有条件的。明天见皇上，记得交上我。好。